പേർക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി കാണും കാരണം അത്യാവശ്യം പോർട്ടൽ ആർട്ടൊക്കെ അറിയുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഇത് സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ബോട്ടിൽ നല്ല പോലെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് കോട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കളർ ഇനാമൽ പെയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേബ്രിക് പെയിന്റോ അക്രലിക്കോ യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നല്ല പോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കോട്ടും കൂടി കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് കോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് പെയിന്റുകൾ അപേക്ഷിച്ച് ഇനാമൽ പെയിന്റിനാണ് കൂടുതൽ ഗ്ലൈസിങ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് കോട്ട് നല്ല പോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലെ ലവ് ഷെയ്പ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് കളർ പെർമനന്റ് മാർക്കർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് വരിക അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറും അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു മാർക്കർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയ സർഫസുകളിലെ എന്ത് ഇമേജുകൾ വരച്ചാലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ആവും വെള്ളമായാലും കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്താലും മാഞ്ഞു പോവില്ല പകരം നമ്മൾ സാധാ ഒരു മാർക്കറോ സ്കെച്ച് പെന്നോ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ടച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ആവുകയൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ സ്പ്രെഡ് ആയി പോകും ഇതിന് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല നമ്മൾ എന്താണോ വരച്ചത് അത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിടന്നുള്ളൂ ഡിഫറെന്റ് സൈസിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഓരോ ലവ് ഷെയ്പ്പും വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പരസ്പരം ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടാതെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വട്ടം വരച്ച അത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വൈറ്റ് പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും വരയ്ക്കുക വരച്ച ഉടനെ തന്നെ കളർ അതിൽ ഫിക്സ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ കൈ അതുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്താൽ അത് സ്പ്രെഡ് ആവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത കളർ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കറക്റ്റ് അതേപോലെ അവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം നനഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെടി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് മായി കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും യാതൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലവ് ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡ് കളർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലവ് ഷെയ്പ്പിൻ്റെ പുറമേ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അക്രലിക് പെയിൻറ്റോ ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റോ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കൂടെ സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോട് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത്രത്തോളം ലവ് ഡിസൈൻ ഇതിൽ വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം സോ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും ഗുഡ് ബൈ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യണതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പിന്റെ മുകളിലാണ് കപ്പിന് ജസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് കോട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ പെർമനന്റ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി തലക്കേടില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ആക്കി ചെയ്യാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പെർമനന്റ് മാർക്കർ വെച്ച് റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാവും ബെറ്റർ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കപ്പ് അതുപോലെ ബോള് അങ്ങനെ പല ഒബ്ജക്റ്റുകളിലും നിങ്ങൾക്കിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാൽക്കണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ വെക്കുന്ന ഗാർഡ